வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை அறிவித்தது மத்திய அரசு வேளாண் பணிகள் மளிகை கடைகள் பால் விற்பனை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி பேருந்து ரயில் விமானம் போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தம் வணிக வளாகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மாலை கூடுகிறது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என தகவல் கொரோனா பாதிப்புக்கு தீர்வு காண தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு மத்திய அரசு உத்தரவு கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்கான புதிய மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் வடிவமைப்பு உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரமானது இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேளாண் சார்ந்த பணிகள் குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட இருபது பணிகளை தொடர மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது வரும் இருபதாம் தேதி முதல் இந்த அனுமதி நடைமுறைக்கு வரும் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விரிவான வழிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி விவசாயம் தோட்டக்கலை விவசாயம் சார்ந்த பணிகள் வேளாண் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் சந்தைகள் வேளாண் கருவிகள் விற்பனை செய்யும் கடை வேளாண் கருவிகள் உதிரிபாக கடை வேளாண் கருவிகள் பழுது பார்க்கும் நிறுவனங்கள் போன்றவை செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்து பொருள் தயாரிப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு மருத்துவம் சார்ந்த கட்டமைப்பு கட்டுமான பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் சாலையோர உணவகங்கள் வாகன பழுது பார்ப்பு மையங்கள் அரசு பணி சார்ந்த கால் சென்டர்கள் போன்றவையும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளபடி மளிகை கடைகள் காய்கறி பழக்கடைகள் பால் விற்பனை மையங்கள் கோழி இறைச்சி மற்றும் மீன் கடைகள் போன்றவையும் தொடர்ந்து செயல்படலாம் மேலும் மின்சாதன பழுதுபார்ப்பு சுயதொழில் செய்வோர் தகவல் தொழில்நுட்ப கருவி பழுதுபார்ப்போர் பிளம்பர்கள் மோட்டார் மெக்கானிக்குகள் கார்பெண்டர்கள் போன்றவர்கள் வழக்கமான பணி மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது வங்கி கிளைகள் ஏடிஎம் மையங்கள் வங்கி பிரதிநிதிகள் ஏடிஎம் மையங்களுக்கான பண போக்குவரத்து அமைப்புகள் போன்றவை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது நேரடி பண பரிமாற்ற திட்ட பயனாளிகளுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்து முடிக்கும் வரை வங்கிகள் அவற்றுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் வரை செயல்படலாம் உற்பத்தி சார்ந்த நிறுவனங்கள் சிறப்பு ஏற்றுமதி மண்டலத்தில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த பிற தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிற்பேட்டைகள் போன்றவை இம்மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் இயங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது ஊரக பகுதிகளில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி முதல் சமூக இடைவெளியை விட்டு பின்பற்றி இயங்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது அதேவேளையில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்துகள் மெட்ரோ ரயில்கள் பேருந்து ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துகள் மே மூன்றாம் தேதி வரை இயங்காது திரையரங்குகள் பெரிய வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் விளையாட்டு வளாகங்கள் நீச்சல் குளம் மது அருந்தும் கூடம் போன்றவை மே மூன்றாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு காலத்தில் சமூக அரசியல் விளையாட்டு மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதையும் நடத்தக்கூடாது வழிபாட்டு தலங்களும் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளபடி இறுதிச் சடங்குகளில் இருபது பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் அரசு அலுவலகங்கள் மட்டும் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் இயங்கலாம் மேலும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின்னர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
எனினும் தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவை சீல் வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் வெளியே வரவோ வெளியாட்கள் உள்ளே செல்லவோ தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களை தவிர மற்ற நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி இல்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டு விதிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று பாலஸ்தீன அதிபர் மெஹ்மூத் அப்பாசுடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் புனித ரமலான் மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில் பாலஸ்தீன அதிபருக்கு பிரதமர் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் கோவிட் தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்கள் குறித்து பாலஸ்தீன அதிபருடன் பிரதமர் மோடி விவாதித்ததுடன் நிலைமையை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து பாலஸ்தீன மக்களை பாதுகாக்க அந்நாட்டு அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை பாராட்டிய பிரதமர் இந்தியாவிடமிருந்து அனைத்து வகையான உதவிகளையும் அளிக்க உறுதியளித்தார் சவால் நிறைந்த இந்த தருணத்தில் இரு நாடுகளும் இணைந்து தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தேவையான நிலையை எட்டுவதற்கு பரஸ்பரம் சம்மதம் தெரிவித்ததாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பல்வேறு தொழிலதிபர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் சிஐஐ தலைவர் விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் மற்றும் அந்த அமைப்பின் பல்வேறு நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களும் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தொழில் நிறுவனங்களில் எழுந்துள்ள சூழல் மற்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரண நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் சுகாதாரத்துறையில் எழுந்துள்ள பல்வேறு பிரச்சினைகள் மற்றும் தடையின்றி பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது தொடர்பான முக்கிய அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பொருளாதாரம் மறு உத்வேகம் பெறுவதற்கு எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் மருந்து நிறுவனங்களுக்கான கச்சா பொருட்கள் தொலை மருந்து வசதிகள் சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அரசின் கவலைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய சவால் நிறைந்த சூழலில் மீண்டெழுந்து வரவேண்டியது அவசியம் என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் நவீன உலகின் வரலாற்றில் தற்போது மிக மோசமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதனை முறியடிக்க தொழில்துறையினரின் பங்கு அவசியம் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதல் படி தொழில்நுட்ப நிபுணர்களை கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு தொழில்நுட்ப தீர்வு காண்பதற்கு இந்த குழுவினர் உதவுவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் இருபது பேர் கொண்ட நிபுணர்கள் குழு பல்வேறு தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே இந்த குழுவின் சார்பில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஆரோக்கிய சேது செயலி உருவாக்கப்பட்டது நாடு தழுவிய அளவில் இந்த செயலிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது உலக வங்கி உலக சுகாதார அமைப்பு போன்றவையும் இந்த செயலி உருவாக்கம் குறித்து பாராட்டு தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ஆய்வகம் மேலும் ஒரு கொரோனா பரிசோதனைக்கான மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவை வடிவமைத்துள்ளது மத்திய தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி கழக மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் டிஆர்டிஓ ஆய்வகம் இந்த பிரிவை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் இதனை கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக செல்லும் சுகாதார பணியாளர்கள் பயன்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகளிடமிருந்து மாதிரிகளை சேகரிக்க டிஆர்டிஓ வடிவமைத்துள்ள இந்த பிரிவு உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக டிஆர்டிஓ இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது கையுறையுடன் சுகாதார பணியாளர்கள் மாதிரி சேகரிப்பில் ஈடுபடும் போது தொற்று பரவலை தன்னிச்சையாக இந்த பிரிவு தடுக்க ஏதுவாகும் என டிஆர்டிஓ தெரிவித்துள்ளது இதனால் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்களின் தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் டிஆர்டிஓ கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கொள்முதல் நிலையங்கள் இன்று முதல் கோதுமை கொள்முதலை தொடங்கியுள்ளன இந்த ஆண்டு பருவம் தவறி மழை பெய்த போதிலும் ரபி பருவ பயிர்கள் போதிய அளவில் விளைச்சலை தந்துள்ளன இதையடுத்து விவசாய பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது விவசாய பணிகளின் போது தனிநபர் இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் உள்ள தானிய கொள்முதல் நிலையங்கள் கிடங்குகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் பணியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சுழற்சி முறையில் பணிபுரிவது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை இல்லை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்
ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ யும் ஃபிட் இண்டியா திட்டமும் இணைந்து மாணவர்களுக்கான முதலாவது உடல் திறன் பயிற்சி வகுப்புகளை இன்று தொடங்கியுள்ளன முகநூல் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய இணையதளங்கள் மூலமாக மாணவர்கள் இந்த நேரடி பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கேற்க முடியும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள வழிமுறைகளின்படி இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதுடன் சுகாதாரமான முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது தொலைக்காட்சி உரையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் தற்போது அனைத்து பள்ளி மாணவர்களின் உடல் திறனை உறுதி செய்யும் பிரத்யேக முன்முயற்சியாக இந்த உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த வகுப்புகளை யூ டியூப் இணையதளம் மூலமாகவும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் யோகா ஊட்டச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் நிபுணர்களை கொண்டு இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது பிரதமரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் ஊரடங்கு தொடரும் நிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த வேண்டிய அம்சங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது மேலும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வேறு பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் மருத்துவர் செந்தூர் நம்பி சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் மிஸ்ட்கால் எனப்படும் விடுதல் அழைப்பு விடுத்தால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் என்ற திட்டத்தை மாநில கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தொடங்கி வைத்தார் வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு வார்டை இன்று பார்வையிட்ட அவர் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளை ஆய்வு செய்ததுடன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அலுவலர்களிடம் கேட்டறிந்தார் அதைத் தொடர்ந்து மிஸ்ட்கால் கொடுத்தால் வீடுகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கும் சேவையையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வேதாரண்யம் நகராட்சி சார்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது 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 ஏழு ஒன்று ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு நகரில் வசிக்கும் சொத்து வரி மற்றும் வீட்டு வரி செலுத்தும் மக்கள் மிஸ்கால் கொடுத்தால் நகராட்சி சார்பில் அவர்களை மீண்டும் தொடர்பு கொண்டு தேவைகள் கேட்டறியப்படும் என்று தெரிவித்தார் அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கேட்கும் மளிகைப் பொருட்கள் காய்கறிகள் உள்ளிட்டவை காலை ஆறு மணியிலிருந்து ஒரு மணிக்குள் வீடுகளுக்கே நேரில் சென்று விற்பனை செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கூறினார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திய தொழிலாளர்களை மீட்டு வர விமானங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு மத்திய அரசை காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக இந்திய தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்த தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதால் இவர்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய தொழிலாளர்கள் சம்பாத்தியத்திற்கும் வழியின்றி ஊர் திரும்பவும் முடியாமல் விரக்தியில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே இவர்கள் ஊர் திரும்புவதற்கு தேவையான விமானங்களை அனுப்பி வைப்பதுடன் அவர்களுக்கு தேவையான பிற உதவிகளையும் செய்து கொடுப்பதுடன் அவர்கள் தாயகம் திரும்பியவுடன் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கான இடங்களையும் தயார் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திமுக தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டம் நாளை காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் மற்றும் தொண்டு அமைப்புகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முன் அனுமதி பெற்று நிவாரண உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதற்கு திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க திமுக சார்பில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் சென்னை மாநகர காவல்துறை இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்துள்ளதால் இன்று நடைபெறவிருந்த கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு நாளை காலை பதினோரு மணி அளவில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் 
சேலத்தில் விதிமுறைகளை மீறி இயங்கிய மூன்று பேக்கரி கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுக்கும் விதமாக மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் பாதிக்காத வகையில் குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள் மற்றும் கடைகள் நிபந்தனைகளுடன் இயங்கலாம் என தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த நிலையில் சேலத்தில் உள்ள சில பேக்கரிகளில் தேநீர் காஃபி உள்ளிட்ட பொருட்களை சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் விற்பனை செய்து வந்ததாக தகவல் வெளியானது இதையடுத்து அந்த பகுதிகளுக்கு சென்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மூன்று பேக்கரிகளை மூடி சீல் வைத்தனர் மேலும் தேநீர் விற்பனை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அலுவலர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் இந்த மண்டலத்தில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகளை கண்காணிப்பதற்காக டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் கிர்லோஸ்குமார் தமிழ்நாடு காவலர் வீட்டுவசதி வாரிய தலைவர் மஞ்சுநாதா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சேலம் மாவட்டத்தில் இதுவரை பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் இருப்பிடங்கள் மற்றும் அவர்கள் சென்று வந்த பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் தாரமங்கலம் தம்மம்பட்டி மற்றும் சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் சீல் வைக்கப்பட்ட இடங்களை சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அலுவலர்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர்கள் அறிவுறுத்தினர் பல்வேறு குழுக்கள் மூலம் வீடுதோறும் நேரில் சென்று காய்ச்சல் சளி இருமல் மூச்சு திணறல் இருக்கின்றதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அந்த குழுவினர் அலுவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினர் வேலூர் மாவட்டம் காட்மாடி அருகே வசித்து வரும் நரிக்குறவர் சமூக மக்கள் ஊரடங்கின் போது அரசு தங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காட்பாடி அருகே ஆரிமுத்து மோட்டூர் கிராமத்தில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் ஊசி பாசி உள்ளிட்டவற்றை விற்பனை செய்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தின் மூலம் வாழ்ந்து வருகின்றனர் தற்போது ஊரடங்கு அமலில் இருப்பதால் தங்களால் வெளியில் சென்று விற்பனையில் ஈடுபட முடியவில்லை என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர் ஊரடங்கின் போது தங்களுக்கு அரசு நிவாரண உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் நியாய விலைக் கடைகளில் தங்களுக்கு இலவசமாக அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் இன்று முதல் அறுபது நாட்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்காலம் அமல்படுத்தப்படுகிறது ஏப்ரல் மே மாதங்களில் மீன்கள் இனப்பெருக்க காலம் என்பதால் விசைப்படகு மீனவர்கள் ஆழ்கடல் சென்று மீன்பிடிக்க இக்காலகட்டத்தில் தடை விதிக்கப்படுகிறது சாதாரண நாட்டுப் படகுகளில் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படவில்லை தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நகர எல்லை முதல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் நகர எல்லை வரை இந்த தடை அமலில் உள்ளது இந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் மீனவர்கள் தங்களது தடைக்காலத்தை குறைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தூத்துக்குடியில் மீனவர்களின் விசைப்படகுகள் கடலுக்கு செல்லாமல் கரையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் உலக சுகாதார அமைப்புக்கு வழங்கும் நிதியை நிறுத்திய நிறுத்தி வைத்து அதன் செயல்பாடுகளை தடுப்பதற்கு இது நேரம் அல்ல என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்பட்டு வரும் சுகாதார அமைப்புகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் செயல்படுவதற்கு சிக்கல் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்று அவர் கூறியுள்ளார் சர்வதேச சமுதாயம் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு கொரோனா தொற்றையும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் தடுக்க வேண்டியது தற்போதைய தேவை என்று ஆண்டனியோ குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக உலக சுகாதார அமைப்பிற்கு வழங்கும் நிதி உதவியை நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்தார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் குறித்த உண்மையான தகவல்களை வெளியிடாமல் உலக சுகாதார அமைப்பு மறைத்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸின் தீவிரம் குறித்து சரியான தகவல்களை உலக சுகாதார அமைப்பு வெளியிட தவறிவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் 
ஐநா அமைப்பான உலக சுகாதார அமைப்பிற்கு கடந்த ஆண்டு நானூறு மில்லியன் டாலர்களை அமெரிக்கா வழங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் அதனால் அமெரிக்காவுக்கு என்ன பயன் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து ஆராய வேண்டியுள்ளதால் நடப்பு ஆண்டில் உலக சுகாதார அமைப்புக்கு நிதி வழங்குவதை நிறுத்தி வைப்பதாக டிரம்ப் தெரிவித்தார் சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மூலம் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை தொலைபேசி வாயிலாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று அந்த மருத்துவமனை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மருத்துவமனையின் மூலம் சிகிச்சை பெறும் வெளி நோயாளிகள் ஊரடங்கு நாட்களில் தகவல் பெறுவது அதிகரித்துள்ளதாக அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சிகிச்சை தொடர்பான தொடர் தகவல்களை பெற விரும்பும் நோயாளிகள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஆறு ஒன்று மூன்று ஒன்று ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆகிய எண்களுக்கு தங்கள் சனிக்கிழமை வரை காலை ஒன்பது மணியில் இருந்து பகல் ஒரு மணிக்குள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று மருத்துவமனையின் தலைவர் சாந்தா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் அதிகரித்து வருகிறது இந்த தொற்றால் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பான செய்தி தொகுப்பு நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து நானூற்று முப்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் இந்த தொற்றால் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த மாநிலத்தில் மட்டும் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அடுத்தபடியாக தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது ஆயிரத்து இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தெலுங்கானாவில் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு பதினேழாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அறுநூற்று அறுபது பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஆந்திர மாநிலத்தில் நானூற்று எண்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அன்றாடம் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை எட்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த தொற்றால் எழுபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக நாடுகளின் பாதிப்பு வரிசையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது நேற்று மட்டும் அமெரிக்காவில் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஏழு உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டன் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்து மூன்று பாதிப்புகளுடனும் உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது நாள்தோறும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது உலக நாடுகளை கவலையடைய செய்துள்ளது இதற்கிடையே பாகிஸ்தானில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் அறிவித்துள்ளார் குறிப்பிட்ட சில தொழில்துறைகளுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து விலக்களிப்பதாக இஸ்லாமாபாத்தில் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் பல்வேறு நகரங்களிலும் கட்டுமான தொழில்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை சுமார் ஆறாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அதிபர் 
டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் அமெரிக்காவில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அனைத்து மாகாணங்களிலும் தொழில்கள் முடங்கி பொருளாதாரம் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது மீண்டும் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த இருநூறு வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார் விவசாயம் வங்கி கட்டுமானம் சுகாதாரம் உற்பத்தி ரியல் எஸ்டேட் சில்லறை வணிகம் தொலைத்தொடர்பு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட துறைகள் சார்ந்து அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் குழுக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளார் சுந்தர் பிச்சை சத்யா நாத்தெல்லா அரவிந்த் கிருஷ்ணா சஞ்சய் மெஹ்ரோத்ரா ஆன் முகர்ஜி அஜய் பங்கா ஆகிய ஆறு இந்திய வம்சாவளி தொழில் அதிபர்கள் அமெரிக்க அதிபர் அமைத்துள்ள குழுக்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் டிம் குக் ஆரக்கிள் நிறுவனத்தின் லாரி எலிசன் பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மார்க் ஜுகன்பர்க் உள்ளிட்ட பல முன்னணி அமெரிக்க தொழில் துறையினரும் இந்த குழுக்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இவர்கள் தங்களது துறைகளில் மிகச்சிறந்த நிபுணர்கள் எனவும் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்து வலுப்படுத்த ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகளை தெரிவிப்பார்கள் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வேண்டாம் என்று அனைத்து நாடுகளையும் சர்வதேச செலாவணி நிதியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் மருந்து பொருட்களும் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்களும் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு பரவலாக தேவைப்படுகின்றன சில நாடுகள் இவற்றை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளன இது தொடர்பாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரும் சர்வதேச செலாவணி நிதியத்தின் பொருளாதார வல்லுநருமான கீதா கோபிநாத் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அத்தியாவசிய பொருட்களும் மருந்து பொருட்களும் இந்த சூழ்நிலையில் அவசியம் தேவைப்படுவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவ பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வர்த்தகத்திற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க இது உகந்த தருணம் அல்ல என்று அவர் கூறினார் உலகம் முழுவதுமே ஒத்துழைப்புடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் காலை நேரங்களில் வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் பகல் நேரத்தில் தெளிவான வானிலையே நிலவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்து ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என அந்த மையத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் பாளையங்கோட்டையில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக அந்த மையம் கூறியுள்ளது சமவெளி பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மதுரையில் பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை அறிவித்தது மத்திய அரசு வேளாண் பணிகள் மளிகைக் கடைகள் பால் விற்பனை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி பேருந்து ரயில் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தம் வணிக வளாகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் இன்று மாலை கூடுகிறது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என தகவல் கொரோனா பாதிப்புக்கு தீர்வு காண தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு மத்திய அரசு உத்தரவு கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்கான புதிய மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் வடிவமைப்பு உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரமானது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்